Blanquita, welcome back. Nice to see you. Always on time, right? Hello. I'm going to turn on my camera right now because I'm seeing you already. How are you? Are you are you excited? Are you nervous? How do you feel? Nervous. Um, algo cansado. <laughs> A little bit tired, I know. Yeah, it's Thursday, but it's good, right? It's almost Friday, almost the weekend. We have to think about that. It's ya, ya es jueves, casi viernes, ya casi el fin de semana. Es lo que, lo que me anima. Very oh, good. Wow. Yes, you know, I'm excited because um, today I had a very difficult uh, time uh, during the day. I was very, very, very busy. And I just came to my house, like literally like this, because uh, I was thinking for using like a jacket or something to be more formal, but it's impossible. It's, it's very hot. I just came in, so it's impossible. However, um, yeah, I'm tired, but I'm happy because tomorrow is like my free day. And on Saturday, I have uh, I have something to do. So I'm excited for it. I'm excited to, yeah. to, to see what, what happens. Josue, welcome back. How are you, Josue? Josue is so tired. Josue is so tired. He already told me. But he is going to participate all the moment. Guys, give me just one second. I'm just going to bring my bottle of water. Just give me one second, please. Hello, Blanquita. Okay. How Hello. are you? How are you? Uh, I'm so, so, and you? Do you practice the bear? Uh, no. I'm so, so. So, okay. so. So, so. So, so. So, um, I am, I'm try, I'm, I try to practice. Mm -hmm. I'm trying to be practicing. I am. I am. Or oh, I'm. I'm trying to the practicing. I'm, the, I'm trying to practice. Mm -hmm. Yeah. I am yeah. trying to the practicing the verb. Trying uh, to be practicing the verbs. Okay. Ten minutes. In ten minutes. Oh, so you yeah. did it at the last minute, right? Yeah. You did it at the last minute. Ajá, espera hasta la última hora. No. 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 <risa> no, los últimos 10 minutos, no la última hora. No, cuando vine del trabajo me puse a estudiarlos. Very good. Yes. Yes, guys. Actually, uh, it's going to be a review very easy because I want to make sure that you understood, right, everything as we already uh, spoke. Also, um, it's going to be easy, right? It's going to be so easy. And we are going to talk about not only about the verbs. I'm going to ask you about everything. Like, I'm going to do direct questions to you, and I'm not going to tell you, give me the sentence using this and this and this. I'm going oh. to be talking to you as a conversation. That's how we are going to do the review, okay? Because in oh, English, okay. in English, they don't ask you. Uh, someone is not going to tell you, hey, give uh, tell me this. Hey, tell me that. In, in this grammar tense, or give me this in this and this. No, you're just going to be talking with me, and you have to remember what you have to use, how do you have to use it regarding the questions that I'm going to ask you, okay? For example, I might ask you, por ejemplo, te podría preguntar, what is your favorite color? Or for example, <coughs> and we already learned, you remember the colors, right? Yeah. Yes, easy. Or I can ask you, for example, hey, uh, can you some can you tell me something that you have in your room that is totally yours? I don't know. Something that is totally yours. I'm going to be telling you in English and Spanish so we can know how much have we learned, okay? And also, we are going to do a little bit of the review that we have. But today is going to be basically speaking. So it's already the 7.05. I'm just going to send a message to your classmate because... It's kind of weird that you're only two. Only two. Only two. Of okay. Blanca and me. Yeah, this that is weird. Being honest, right? It's pretty weird. 
it is it is pretty weird guys sorry well i start the i start with feedback wait 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 i have i have the agenda every day okay okay sorry sorry of course. well i'm not going to show you an agenda but i have it. well guys so it's already 7.06, I'm going to start right now. I know that the rest of the class is going to be joining during the, the session, I'm, I'm sure. But I'm going to start regarding the final evaluation, not evaluation, I would say the final topic that I'm going to show you. And the final topic is final review, okay? Why is going to be a review, guys? Because we already know all the five sections. We already worked on it. And basically, it's because of that, okay? Básicamente es eso, chicos, que ya vimos las cinco secciones, creo que ya aprendimos todo, y me interesa que veamos un repaso para comprobar nuestros conocimientos. A mí más me interesa el hecho de ver que de verdad me lo van a hablar y que ya se pueden defender de una manera básica. Because I know that you can do it. I know I'm pretty sure that you are going to do it. So that is what we are going to do for today. For agenda, guys, I'm not going to show you. I'm not going to have the warm up for today because I have a lot of things that I want to make sure that you understood. So I am, I'm only going to talk about two uh, points. Solo voy a hablar de dos puntos. Number one, the review, literally the review. And number two, the speaking, which is your time to shine in the stage. Que es su momento de brillar en el escenario with your feedback and what you have learned. Always using all the things that we have learned. Siempre utilizando todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya me pueden describir personas. Ya me pueden decir cómo se sienten. Ustedes ya me pueden decir, eh, por ejemplo, qué aprendieron literalmente. Sé que ustedes me van a decir cuáles son los verbos que más aprendieron conmigo. Eh, algunos temas que no se les van a olvidar y me van a explicar cómo se usan algunos de ellos. Y yo sé que si durante el feedback yo les hago preguntitas, ustedes me las van a contestar así, ¿verdad? So, I'm pretty okay. sure that you're going to make it. Okay, so that's what we are going to do basically for today. Uh, right now, we are going to start literally with a topic, which is final review. And the activity for today, as I already told you, we are going to be checking what we have learned. So, right now, I want the two of you to tell me some topics that you remember. What are the first <coughs> of the, let's go, not in order, but let's go with the most important ones that you think, or the ones that you remember, the most important, los más importantes que ustedes acuerdan que vimos. Los, los pronombres. Los, pron the, los pronouns. The topics. Yeah. Uh, pronouns, uh, yeah. verb to be. Verb to be. be. Adjective. It's important. Um, um, the possessive demonstrative. The possessives. Um, what else? Number. Those numbers. Numbers, colors, and clothes. Clothes. The um, ubica ubication? <laughs> I don't know. Nah, that is not the word, I but I know what you're meaning. The pre? The winter. The winter, very good. You're missing that the, the ubication. What is the no. ubication? No, what is pre? the ubication is a uh, in on. Um, what is the name? You remember? The name is. Pre? Preposition. Very good. You remember that. Prepositions. Awesome. What else, guys? Um, uh, preposition. What is that? What is the grammar tense that I show you this week and last week? The grammar tense. Um, the grammar tense. El tiempo gramatical que les enseñé. Uh, uh the example no remember um, fue es un tema gramatical que utilizábamos para describir alguna acción que hacíamos en este preciso momento ah uh, the present continue present continuous yes present present continuum eh, ¿Qué, cómo identificamos un verbo en present continuous chicos se recuerdan de eso eh, the verbs 
Eh, ¿Qué le agregamos al verbo? I ing, ing, very good. Is an action. Action. Otras cosas, chicos, que nos falta que recordemos. What was the first thing that I that I show you, that I teach you? ¿Qué fue la primera cosa que les enseñé? Uh, the verb to be. Also, uh, uh, also, aparte del verb to be. In the saludos. The greetings. The green, greeting. The greeting. Uh, greeting. Yeah, What the else, green. guys? Uh, los negative um, statements. Los negative statements. Very good. Um, ¿Cuál es? Los tipos de clima, nublado, ah, los de... climas, ajá, el winter. ¿Qué winter. otra cosa les enseñé relacionado al clima? Cuando vimos el clima, ¿qué otra cosa vimos? No eran weather, teacher. Weather, no, weather. Winter, oh my gosh, le puse winter, es cierto, es weather. Yo estoy pensando weather. en la, weather. literalmente, en la estación. ¿Y qué ajá, otra cosa winter. les enseñé con el weather? Porque les enseñé otra cosa. Las Seasons, very good. The seasons. The season, yeah. Also, guys, if you are talking about negative statements, you rem you're missing one important thing that we have learned yesterday, that we learned yesterday. Están olvidando una cosa que vimos ayer súper importante. Ah, the, the time. We saw the time, yes. The, the time. What else? Este... Yesterday we were talking and you gave me a list of what were those things. Ah, the, ayer? W, the WH question. WH questions. Very good. Welcome, girls. Mis niñas. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Nice de verla ya. A escribir la cima, que quedó donde estaba. <laughs> Perdón que me agarró un poquito la tarde en el trabajo, pero ya. Igual a mí me agarró la tarde. Entraron mm. al mismo segundo, se lo juro, por Dios. Yes. Very good. Bien, chicas, solo para actualizarlas un poquito, ahorita lo que estamos haciendo es un repaso de todos, 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 todos los temas que vimos que recordamos, ¿ok? Y luego voy a empezar a hacerles preguntitas respecto a eso para revisar el, el review, ¿ok? So, ya tenemos pronouns, verb to be, adjectives, possessive demonstratives, numbers, colors, clothes, weather, seasons, prepositions, present continuous, ing form, greetings, negative statements, time, wh questions. What else, guys? ¿Qué otra cosa aprendieron conmigo? Cuenten. Um, eh, eh, the words. Eh, the words, vocabulary. Very good. Also, you remember when you, ¿recuerdan esa tarea donde yo les dije que me tenían que mandar un audio diciéndome su número de teléfono? Ah, el número de teléfono. Cell phone, cell phone's number, telephone numbers. Cell phone, um, telephone. Mm, lo, lo, lo de la vecindario. Very good, ABC. ABC. The spelling. The spelling. Very the spelling. good. The spelling. Also, you remember that you talked to me about some places. ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo lugares? Estuvimos viendo una clase donde vimos lugares que estábamos viendo que nos queríamos ir a otro país y demás. Demonstrative determinant. Los determinants, yeah. Pero eso, chicos, ¿se acuerdan cuáles eran? Eran los countries. ¿Se acuerdan que yo les enseñé algunos países? Oh, yes, country. Yeah. Los countries. Vimos algunos países, ¿se acuerdan? Que vimos, por ejemplo, que me decían Canadá, que fue la clase cuando ustedes me estaban diciendo, teacher, yo me quiero ir a vivir a tal lugar. Yes. yes? I would like Canadá. I would like to, oh. yeah, you remember. Bien, chicos, ¿qué otras cosas se, se recuerdan que aprendieron a decir? Um, la e. Bueno, la edad entra en unos números. Yes. Yes, also, en la primera clase, ¿qué aprendieron a hacer, chicos? A presentarnos. A presentarse. Very Presente. good. Pres personal presentation. Personal presentation. Because También you lo told me, I remember. Lo trabajo, teacher, lo de la entrevista de trabajo. 
job interviews. Los, uh -huh. lo, lo, job la, lo de los salarios, los horarios, lo los salarios, sí. Yeah. Pero también yeah. lo vieron conmigo, un par de cositas de trabajo. Uh -huh. Lo vieron conmigo, uh -huh. un par. Yeah. About the sick. <coughs> The sickness, yeah, but that was on conversation, okay? Let's focus on the class directly. Okay. Chicos, también otra cosita super Mauricio, welcome back. Otra cosita super importante que vimos y que ustedes se le está, está olvidando es todos los nuevos tiempos que ustedes aprendieron sin darse cuenta. Cuando Josué me preguntaba en cada clase, teacher, ¿y esto qué es? Y le decía, ¿y cuál era mi respuesta, Josué? Ese es otro tema. Y te explicaba, entonces, este es otro tiempo. ese es otro tiempo que todavía no están bien para aprender. Pero, in fact, yo sé que ustedes se recuerdan porque ustedes ya me hablan con esos tiempos. Por for example, yeah. cuando Josué me decía, ¿cómo se puede decir me gustaría? I would like. There you go, I right? Yes. Or when Mauricio asked me, teacher. How do you say this in past? ¿Cómo puedo decir esto en el pasado? Ayer todavía creo que me lo preguntó en pasado y en futuro, si no me equivoco. Entonces, we have learned a little phrases, guys, that are very important, right? Chicos, otras cositas que aprendimos fueron las keywords. Aprendimos palabras como, por ejemplo, so, because, we learned also how to say, for example, Aprendimos palabras como conectores que nos servían para darle entonación. ¿Se acuerdan cuando ustedes me decían, teacher, ¿qué significa to? Con las dos O. Teacher, ¿qué significa, eh, por ejemplo? Jet. ¿Cómo? To. Yes, to, oh, right? No, so, que ustedes me dicen, teacher, ¿qué significa cuando me dice so? O teacher, ¿qué significa maybe? Right, you remember. So, those were keywords that you already have inside your vocabulary. Other four things that are very important that we have learned during the course. We learned reading, speaking, writing, and listening. Listening, when we, you remember that we saw a video of Shrek? That we saw a video from, from the movie, right? Yeah. 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 There yeah. you saw speaking. Also, all the time when you have write something, in this chat or you send me homeworks in whatsapp was writing so you already have writing also ya tienen su escritura de cuando ustedes me mandaban yo les decía vaya me van a escribir los ejemplos ok also reading porque yo que hacía en clase va repitan después de mí y me van a leer esta conversación y me lo van a leer so you already have reading and you are learning new words from reading and then one of the most important ones I would say not the most important because it depends on each of, each of you But the most important for myself is the speaking, guys. Because you learn all those things. And right now that I'm going to start doing like the little test, the little final test, I'm pretty sure that you're going to be able to be speaking. Okay? Igualmente, un área quinta, chicos, que no existe tal cual como las cuatro áreas fundamentales, pero yo siempre la agrego, es la parte del understanding, la comprensión en inglés. Okay? Porque ahorita yo sé que todo lo que les estoy diciendo en inglés, porque hoy sí los estoy atacando con el inglés, sé que un 90% ustedes ya me lo entienden de las direcciones. Ya no les estoy hablando y repitiéndoles. ¿Se acuerdan que los primeros días que hacía? Español y a la par les ponía el inglés. La frase que decía en inglés me la iba en español. Hoy yo ya no les estoy traduciendo casi que nada because you already understand and, and you have comprehension of what you are hearing. ¿Ok? Entonces yo creo que todo eso es lo que ustedes han trabajado, chicos. Esa es como una retroalimentación de todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algún otro tema de los que hemos aprendido o estamos bien con los 22 temas? Eh, eh, no ¿The sé, skills? ¿The skills? Lo de, lo de donde decíamos a la par, en frente. The prepositions. Sobre. Preposition. Uh -huh. Very good. Yes, Blanquita, very good. Thank you. Bien, chicos. ¿Algún otro tema? No, ¿verdad? Yo creo que ahorita estamos bien con 22 temas para que me los ponchen en el examen. I'm kidding, guys. Estoy jugando. Bien. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita entonces? Right now, as the last activity, I'm going to be asking you questions. Les voy a tirar preguntas, no preguntas en el plan de, díganme las preposiciones, díganme este tiempo gramatical. No. 
I'm going to ask you questions or you to tell me examples using some tense, okay, or some topic. Y para otros, eh, bueno, se lo puedo decir en español la, la, la indicación mejor, chicos. Le voy a hacer preguntas como una conversación, ¿ok? Hay unas preguntas donde ustedes automáticamente van a estar utilizando el vocabulario o el tema gramatical. For example, how is the weather today? ¿Quién me la contesta? Or what's the weather like? What's the weather? What's the weather like? Eh, Blanquita. De... I like. She can. She can. Uh, she raised her hand. Blanquita, tell me. Uh, uh, repeat, please. What's the weather like? What is the weather like? The weather. The weather. Like ah. Uh. I am, I am cold. The weather is cold. Yes, for example. The very good. Exacto. Acá que acaba de suceder, chicos. Yo a Blanquita no le pregunté. Decime eh, un ejemplo del clima. Ella con la pregunta comprende automáticamente y ya se sabe su vocabulario. ¿Ok? Porque ya me dijo ya automáticamente cold. So that's what we are going to do today. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cuál okay. es el premio, chicos? El no, premio es... Se fue. ¿Ah? Otra vez. No, no, apagó ah. la cámara. No, 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 no. Mauricio se... No, Mauricio se había ido. Ahí sí. Ahí está ya. Estoy poniendo atención en el premio. Bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Es un tipo de competencia, ¿ok? okay. You have a prize. Tienen un premio al final, el que conteste más puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como todos tienen la cámara activa, chicos, ustedes no me van a levantar la mano en Zoom, ustedes me van a levantar la mano aquí en el chat, o sea, aquí, perdón, en la cámara. El primero que me la levanta, okay. el primero tiene derecho a contestar y tiene 10 segundos para contestar. What is the surprise? It's a big one. Es una sorpresa increíble. I'm pretty sure that you're oh. going to love it. It's a car. No. Vamos, so a a Santa Ana. Vamos a ir a Santa Ana. Vamos a ir a Santa Ana, chicos, a, a hacer un tour en inglés. Yeah. Santa no, Ana y Santa Ana is hot, very hot. Very hot right now. Yeah, today is the worst thing ever. You know, I, I'm going to show you later. De, más tarde les voy a enseñar. Yo tenía mi saco porque les dije que hoy me quería vestir formal por la ocasión, verdad? Que era la última clase. But uh, it's impossible. Ah, it's, it's, it's impossible. Oh. Believe me, ahí tengo el, 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 el saco. Pero es mentira, chicos. Me le voy a desmayar de la insolación. ¿Qué, qué significa fake? Fake. Uh -huh. F-A-K-E. Yes. Falso. Oh. Y, me, y mentira, y mentira es lie. Lie. Oh, it's a lie. A liar. Uh -huh. Liar es una persona mentirosa. You are a liar. Ah. You are, ah, liar. A liar. you are a liar. You are a liar. You are a liar. You are a liar. Thank you. Well, no. guys, uh, you, you understand the activity, right? We are going to have it just for like a few minutes because later you have to give me your feedback. So, the first one that raised the hand wins. No se vale que me la tengan así ya o que ya estén así, okay? Sí. Y la pregunta la voy a repetir tres veces. Three. Después de tres veces que la repita, me la levanta. A menos que no me la entiendan, se la voy a traducir. Pero las preguntas, yo sé que ustedes en inglés ya me las entienden. ¿Ok? okay. Ready, guys? ¿Qué significa okay. them? Them. Uh -huh. No, I can't. I can't. No, no, it's just other vocabulary. Other vocabulary that I'm <laughs> no, not going to a... teach you. <laughs> okay. That is other vocabulary. I cannot teach you that. Yeah. Eso es a Mauricio, te lo voy a enseñar. Oh. Ok, chicos, bien. Reglas para el juego, para ganarse la super sorpresa. La manita me la levantan hasta la tercera pregunta. El que me levante antes lo saco de la clase. And if you don't understand the question, I'm Mauricio. If you don't understand the question, I'm going to say it in Spanish. But that is not the idea, okay? The idea is that you don't understand in English. So, okay. who's ready? Okay. Ready, guys? Yes or no? Ready. Okay, per ready. perfect. So, ready. one, two, three. I'm going ready. to start with the review activity for questions to you can someone tell me 
your presentation. Can someone tell me your personal presentation? Can someone tell me your personal presentation? Danny. <coughs> bueno, eh, eh, I am, my name is Yanira. Eh, oh. I am business administrator. Very good. And I work, I work in OMG, Habitat para la Humanidad del Salvador. Mm -hmm. Isa is the OMG uh, house construction house for people, for people uh, poor. For poor people, okay. And, and I am Mary. Mm -hmm. I am 40, 43 years old and mm -hmm. I have a one, one, uh, one song. Very your name, good. Is, your name is Pablo, is, is, is the love for my life. Oh, yeah. that's so sweet. Clap for Thank her. You. you got the, the first <laughs> point. Lo voy a anotar aquí en el chat, chicos, porque no puedo poner aquí. Eh, se me olvidó. Ay, I, I like a football. You like football. My, my team favorite is Alianza. Your favorite eh, team is Alianza. Sorry, Argentina. teacher, en Argentina. <laughs> I, I'm aliancista too, don't worry. Yes. <laughs> my, my favorite color is, is white. White. Thank you, Jani. Very good. You got the first point. You're, you're the winner right now. Very good. Bien, chicos. Segunda pregunta. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Mauricio, let's go. I, I drink a coffee. You are what? I drink a coffee. No, wrong. Wrong. Otra más de una oportunidad, chicos. Ahorita pueden robar. Josué, let's go. I am um, attention with class. In class. Mm. In class. Mm, cambia el verbo. Ot otro ejemplo, porque ya, ya me entendiste el, el, el concepto. Otro verbo, dame uh, otro verbo, como si estuvieras haciendo otra cosa. Um, I, I am hearing... I am eating uh, pupusas. You are eating pupusas. Yes. Very good, Josué. Point for you. Mauricio, ¿por qué no te el point? La clave, el ING. El ING. Porque le pregunté, ¿qué estás haciendo Tony. right now? Ahorita, ahorita mismo. Ahorita Eso mismo fue. entendí Entonces, yo. Mauricio solo me lo dijo sin ING. Entonces, así Mauricio, no es. drinking. Drinking. Drinking, Mauricio. <laughs> Les I apuesto forget. que Mauricio nunca se le va a volver a olvidar el verbo drink. <laughs> con ING, right? <laughs> Very good. José, un punto, ya en otro punto. Fátima, Blanquita, pónganse las pilas, chicas. Les tienen, tienen que arrasar. Ok, guys. Next question. What time is it? What time is it? What time is it? José. Is it... Uh... Mm, is it um, eight o'clock? Wrong. No, no, no. Wrong, no. wrong. <laughs> okay. ¿Quién tiene chance? ¿Quién quiere robar? ¿Quién quiere robar? It's seven, pa it's seven half past 30. It's seven half past. Seven half past. Very good, Mauricio. Seven you got the past. point. Josué, no estaba mal a la hora. Está malo porque me dijiste, is it? Okay. Yes, it is. Me lo dijiste al revés, por eso es que está malo. ¿Ok? Yeah. Ah, ok, ok. Acuérdate yeah. cómo se contesta. Very good. No very fue por la hora, porque la hora te lo hubiera valido. Fue por el, 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 el gramatical. Mauricio, okay. very good job. You got the point. Bien, chicos. Voy con <laughs> otra pregunta. Who can tell me his phone number? Who can tell me his phone number? Who can tell me his phone number? Mauricio. No, Mauricio, me lo dijiste antes. No. Yanni, let's go, Yanni. My number is 
six, five, nine, three. Very good, Jenny. Very good job. Second point for you. Very good. Let's go. Next question. What is the color of my blouse? What is the color of my blouse? What is the color of my blouse? Mauricio, Blanquita. Porque, Blanqui, porque Blanquita me la levantó cuando yo estaba hablándola. No, Blanquita lo hizo antes. Igual yo, yo estaba así. Blanquita le toca. Fue, Blanquita. Blanquita fue. Ok, Blanqui, vamos. Sí, color white. Very good, Blanquita. Good job. Blanca, uno. Ok, hey guys, very good. Next question. What is the meaning? What is the meaning of the verb watching? What is the meaning of the verb watching? Meaning of the verb watching. Josué. The, the verb watching is viendo. Viendo tele. <laughs> Very good, you got it. Si me hubieras dicho solo viendo, te la pongo mala. Porque te acabas, te acuerdas que yo les dije que watching es cuando estamos viendo televisión o algo en específico. Y cuando decimos sí, es el verbo de ver normalmente. Very good, Josué. You remember that. Good. Por eso me salía mala una en el, en el examen, teacher. No se te va a volver a olvidar, ¿verdad? Sí. En, bueno, en la lección 5, Josué. Very good, chicos. Next question. Can someone, no, who can spell, who can spell my last name? Who can spell my last name? Who can spell my last name? Danny. Solo, lo, solo, eh, your name or last my name. name? Last name. My last my, name. My, my last name. My. You. My you? last name. Yeah. Oh, Dios, no me acuerdo del suyo. <laughs> Perdón. Uh, <laughs> Perdón, teacher. I'm Solo going to la... let you. Okay, my first name. Ah, okay. Your first. Dispel your first name is D-A-N-I-S-S-A. Good, Johnny. Very good. Te debería dar medio punto porque solo te puede ser el primer nombre, va, pero te lo voy a valer. My last name, guys, is Medina. Vanessa Medina. Así Medina. Ah, ya Medina. no se me va a olvidar, teacher, no se me va a olvidar. Yes. I am Vanessa Nicole Medina Flores. Just for legend. Oh, creo que se lo dije una vez, ¿verdad? Mm. Sí. <laughs> okay, guys, next question. How old are you? How old are you? How old are you? Josué. I am 33, 31 years old. Very good, Josué. You got the point. You didn't Ooh, forget. Very young. Very young. Yeah, I know. Niños no me hablan de estar. Que yo, yo quiero un colágeno. Y me quiero aquí, miren, meter colágeno porque me siento ya vieja. I know, teacher. Ya me siento vieja, niños. Terrible. Ya eran la vejez. Aquí la siento. Very good, guys. Let's go with the next question. In which season are we? In which season are we? In which season are we? Josué. In summer. How do you answer? ¿Cómo contestas? Así no me contestas. Okay. Um, this, the which season is summer? The season is summer. Very good. Yeah, yeah you got the point. Cuatro. Very good. Ay, Dios. Blanquita, Fátima y Mauricio, ¿qué pasó, niños? ¿Qué les pasa? No, no, no se me queden ella, mudos. Ella misma me va a... Tienen que estar listitos. Sí, ok, ya, vamos con una. Solo, le voy, solo tenemos cinco minutitos más. So, guys, who can tell me in which country would you like to live? In which country would you like to live? In which country would you like to live? Josué, out. Mauricio. Es cierto. 
I want to live in Alemania, no, Germany. Germany, you got it. Remember that, very good. Two, right? Second point. Yeah. Very good, thank you. Ahora, chicos, se la voy a poner más difícil. Una vez les voy a decir la pregunta. Si no la agarraron, ni Bye. modo. Ahí sí ya, sí ya me la pueden levantar cuando la termine de decir. Ok, okay. I'm going to start. Um, let me see. Okay, who can tell me how to say the number 75 in English? Danny. 75. Very Ooh. good, Danny. Danny, cuatro, ¿verdad? Cuatro, okay, very good. What is your favorite food? Blanky. My favorite food is pizza. Mm, your favorite food? My favorite food is pizza. Pupu, uh, está mala. Wrong. Tiene chance oh. otra de ganar. Mauricio. Yeah. My favorite food is... Uh... Uh, uh, hamburguesas hamburgers hamburger mala también mm. Josué my favorite food are pupusas very good you got it point okay. pupusas chicos que aprendimos del verb to be is a plural plural and... singular oh. plural and singular plural. pupusas plural. son plurales entonces lo usamos con art. Teacher, pero. Pero Blanquita Blanc dijo. Blanca is, dijo. Is, ajá. Is, ah, is, no dijo is. pupusas. No, no. No, no, no. Yo no, no. pupusas, Blanquita. Perdón, no. you got the point, Blanquita. No, pizza. Yes, yes pizza. Yo no escuché pupusas, perdón. Y Mauricio no. dijo is hamburger. Without S. Ah, oh, S. ¿Con la S o sin la S me lo dijiste? Con la S, is. Pero igual el punto es para Blanquita porque ella lo dijo Ajá, primero. Ajá, ella lo dijo primero. Yes. Tenemos Very tres good. puntos. Ay, niños, qué honesto. Guys. Ok, next question. Who can tell me one WH question? Blanquita. W question. Yes. Ok. No veas el cuaderno, sin ver el cuaderno. Te estoy viendo que la estás buscando en el cuaderno. Um, yo soy estudiante, acuérdense. Yo, yo me las sé todas. <risa> What is favorite movie? Very good, Blanquita. Point, Blanquita. What is your favorite movie? Very good. Who can tell me a sentence using the present continuous, ing form? A sentence. Josué. Uh, how do you do? How do you do right now? Wrong. No. Sentence, Mauricio. <laughs> what do you What do you talking Wrong. right now? Ah. Wrong. Sentence. Sentence, not question. Jani. I am driving my car, my you, new car. Very good, Danny. Points. Very good. Es una sentence, chicos. Una oración. Yeah. Ustedes me están yeah. haciendo preguntas. Oh, es que a ellos les gusta difícil, teacher. Hacen ya me difícil. di cuenta. Yo, yo queriéndoles tirar las fáciles, pero vamos, voy a tirar las difíciles. Who can tell me what is the last day of your... <laughs> ok. Uh -huh. What? Can... Continue, please continue. Can... Okay, who can tell me this in English? Bitter butter, but bitter, but the butter bitter was buttered by the bitter. Who can repeat that? What? Mm. Blah, 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 <laughs> You want it as difficult, right? You want it difficult. Yes, okay. it's difficult. Very good, guys. Okay, next question. <clears throat> uh, describe someone that you know Using at least 
five adjectives. Someone that you know. Describe someone that you know using at least five adjectives. Adjective. Josue. This is my cell phone. Mm -hmm. No. No. Wrong. Okay. Another topic. Adjectives, chicos. Adjetivos. Yes. Mauricio. I cannot hear you. Oh, I'm, uh, I am fine. Describe yeah. someone using at least five adjectives. Describanme a alguien utilizando al menos cinco adjetivos. Oh. Oh. Josué, let's go. Okay. The, the Miss Bunny is uh, beautiful and okay. intelligent okay. and <laughs> ob observer. Observative. Observer, uh, tall? No. No, but it's fine. You don't. You don't sure, know. it's sure. <laughs> Short, good. Um, is a great per. Is a great person. No, it's a very pers good. Great person. Yes. Great, great person. Okay. It is very <laughs> good. Go. Only, only that. He's very looking. Yeah. Yeah. <laughs> you know, Josué, o sea, aunque te hubieras equivocado, te voy a dar el punto. I'm kidding. Oh. 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 Very good. Oh. <laughs> no, it, 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 I'm kidding, guys. Estoy jugando. Josué, how many do you have already? Five. No, five. six. You have six or five. Yeah, I don't know. Is five, right? Five. Five. Very good. Five. Five. Okay, guys, two more questions and we're going to be done, okay? Yes. Tell me at least three greetings. Three greetings. Díganme al menos tres saludos. Josué. Hello, guys. Goodbye, guys. <laughs> nice to meet you. Another one. Another one. Otro más. Um, thank you. <laughs> Other one, greetings. Oh no, bro. No, easy. no, because are the easiest one. Um, que me digas otros. Jani. Good morning. Good it's evening. A, it's a easy. I'm going to give both of you, okay? Porque los dos me dieron saludos. Alguien más quiere darme saludos que falten aquí? Blanquita, de los que no han dicho. Good night. See you later. Uh, See you later. Good afternoon. Good afternoon. Well, guys, porque todos me participaron, no voy a dar puntos aquí. <laughs> ok. Um, Bien, chicos. Una pregunta más y es la última. Are you ready? Yes? Ok. Ready? Ready? Ya listo con la mano, porque la, oiga la pregunta. Ojalá oh, niños no me la vayan a contestar que me va a dar un ataque. ¿Ok? Who's your favorite teacher? Okay. No, I'm kidding. Estoy jugando. Esa no, esa no es, esa no es. My favorite teacher is. My favorite teacher is. Brenda. <laughs> no. Sorry. ¿Quién me dijo otro nombre? ¿Quién me dijo otro nombre que yo tenía ahí ahorita? <laughs> Mira, ya ni, ya ni aprovecho y dijo Vanessa Medina. <laughs> es Vanessa Nico Medina. Thank you. Ah, well. <laughs> Thank you. Bien. ¿Están listos, chicos? Last question. Okay. Tell me the verb to be. Josué. I am, you are, he is, she is, they are, it is, we are. Very good, Josué. Six points. Okay, guys. Very good. So, Josué was the winner. Claps for him. Claps for him, guys. He was the winner. He got six points, right? Very good. Bien. Josué, al final de la clase te voy a decir cuál es tu premio, ¿ok? ¿Ok? Tranquilo. Bien, chicos. ¿Dónde le podemos ¿Cómo? mandar el cheque, teacher? Ahorita, vamos, ahorita le voy a... Mira, yo acepto transferencias bancarias. Eh, tengo cuenta en el BAC, en el agrícola, en el Cuca. En el Limum, acepto, acepto remesas, acepto todo. 
Acepto de todos, ahorita ya XS. No, I'm kidding, guys. Yo acepto carros de segunda. A mí me puede regalar un chiclín de cinco centavos y yo voy a estar alegre. Yo no, yo no pido mucho como Josué. I'm kidding. Oh. Bien, chicos, perfecto. ¿Cómo sintieron su inglés? Ahora quiero que me digan si creen que entendieron las preguntas. Sé que algunos a veces se tardan un poquito más en procesarlas y que piensan bien lo que van a decir y puede ser que por eso no me las dijeran. Pero me gusta saber de que todos, al momento de que el otro estaba contestando, todos me hacían yes con la cabeza porque todos sabían que estaban diciéndome lo correcto o se reían porque sabían que me estaban diciendo algo, algo incorrecto y se reían y ya estaban listos para responder el otro. Sobre todo Mauricio que estaba como Ah, no, aquí voy yo, decía Mauricio. So, guys, eh, yo siento que han aprendido muchísimo y aquí me lo acaban de demostrar, porque yo les dije preguntas así al aire. O sea, no les dije estudiarme tal tema ni nada. ¿Se acuerdan que les dije que me estudiaran los verbos, verdad? Yes. ¿Se acuerdan que les mandé los verbos? Yes. Sí, se los mandé. ¿Se los pregunté? Yes. No need it, guys, because you already Ver know it. Verb to be, yes. Verb to be, only one. But I didn't ask you because I know that you already know it. Ya sé que ustedes ya se lo saben. Yo sé que ustedes ya se pueden los verbos súper bien porque ya me los están manejando. Ya me dijeron earing, me dijeron watching, me dijeron playing, me dijeron eating, eh, me dijeron driving. So you already know the verbs, guys. Entonces no hubo necesidad de preguntárselos porque ahí está su conocimiento. Ese es su conocimiento que ustedes ya tienen. Teacher, so guys, tell me. ¿Cómo se dice ver si... En ING, usando ING. Seeing. Sí. ¿Cómo? Seeing. Seeing. Sí. Ok. Good. Thank you. Yes, you write only C as normal, as the base mm. form, S, E, E, and you add ING. Yes, seeing. Seeing. Very good. It's a complete. Bien, chicos. Quiero saber si ahorita tienen preguntas respecto al, al repaso que acabamos de hacer. Mmm. Preguntas de los temas que hemos visto o algo, chicos. En el caso de los saludos, sí. eh, ¿hay alguna otra forma de, eh, de poder decir más o menos? O sea, una so, forma so. más formal. Mm, no, no, eso so es formal e informal. Entonces, si di, se dice aquí, ¿no? ¿Si dice? King of. King of, ¿cómo? K I N D of kind of kind, kind of, of. Eh, es como decir un poquito un poco oh. entonces puedes decir kind of pero kind of casi no lo utilizamos para saludos o para greetings porque por lo general el, el, el decir como más o menos o el poquito o esto y aquello lo utilizamos más que todo cuando nos dicen por ejemplo how are you doing cómo te sentís ah I'm so so más o menos por ejemplo y si es kind of, es como me siento algo, ¿me entendés? Entonces no tiene mucho sentido cuando usas. Yo te recomiendo que si es para un greeting, utilice so so. Es it's easier for you. Y un gringo formal, te va a decir so so. Y yeah, a okay, little. Thanks. A little, pero tendrías que agregar un adjetivo. A little, uh -huh. uh, a little tired, a little happy, a little sad. Oh, pero siempre significaría un poquito. Un poquito. Un poco okay. cansado, un poco uh -huh. triste, ya. Yeah. We have to add that. Are, are you a little happy? You're not happy. I or I'm mean. not happy. I'm not happy or you're not happy. I need a surprise. You need a surprise. Oh, yo quiero una sorpresa. Bien, chicos. Ahora, eh, ¿tienen más preguntas respecto a los temas, a todo lo que hemos visto durante esas, esas cuatro semanas o algo? ¿Preguntas? Clear? No. Clear, no. teacher. Yes, teacher. No, teacher. Clear, teacher. Yes, Thank teacher. You. Don't, teacher. Thank you. Well, guys, so right now we are going to go very quickly because we only have 10 minutes. Uh, it's a speaking time, guys. It's the time for you to shine. Share with us how was your experience using all the vocabulary, grammar, and all the things that you have learned. Quiero que me digan cómo se han sentido. Voy a dejar de compartir mi pantalla para verlo bien. Quiero que me lo digan rápidamente, okay? Porque no tenemos mucho tiempo. Quiero que me lo traten de decir en inglés. Y si se sienten muy incómodos de decirlo en inglés porque se me van a trabar, díganmelo en español, ¿ok? Pero quiero que me digan qué es lo que más aprendieron, cómo se han sentido, 
y que me digan en sí, o sea, el feedback, el retroalimentación, ¿ok? Si creen que el curso es archivo, es eh, no, ¿por qué? Y así, ¿ok? Quiero que lo hagamos rápidamente. ¿Sí, chicos? ¿Ready? Yes. Yeah. If you can try to say yeah. it in English, it's fine. If you, want, if you need to say it in Spanish, it's fine too. Pero hagámoslo rápidamente, ¿sí? Who wants to be the first one? ¿Quién no, quiere comenzar? No. Blanqui. Let's go, Blanqui. Bueno, yo sentí, lo voy a decir en español porque siento que me voy a trabar un poquito. Ok. Eh, para mí estuvo bien porque aprendí muchas cosas que antes no sabía y la forma en la que usted nos enseñó, pues, no... Bueno, a mí me gustó porque no fue clase aburrida, fue clase que a, a, nos divertíamos, pero aprendíamos conforme usted nos jugaba prácticamente con nosotros, ¿verdad? Y se ve pues que usted es una buena maestra, ama el trabajo que hace. Y eso hace que a nosotros no, nos transmita una energía pues, de, de estar día a día, ver cómo nosotros desarrollamos pues, el habla y cómo expresarnos. Entonces yo sentí que estuvo perfecto. <risa> Esperaría y confiaría pues, que los demás maestros le tengan ese precio así como usted lo tiene para que nosotros nos sintamos aburridos a la clase o como dicen, ¿va? no nos estemos durmiendo. Pues. A mí me pareció y me gustó bastante su forma de enseñar. Y, pues, muchas gracias por aguantarme y estoy fascinada, me encantó el módulo. Muy bien, thank you Blanquita, thank you for your feedback. Al final yo le voy a decir algo a cada uno, ¿sí? Ok, tranquilos, yo al final me expreso con cada uno. ¿Quién quiere seguir, chicos? Who wants to be the next one? ¿Quién va? Fátima. Let's go, Fátima. Hoy no te he escuchado. Let's go. Bueno, en este caso, eh, bueno, igual yo en español, porque it's me fine, cuesta un poquito. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Okay, I'm going to, to give you the option. It's fine. Let's sí. go. Pues, eh, en realidad, a mí lo, sí me ha gustado, me ha parecido la clase. Realmente yo venía nula y me cuesta un poquito todavía, pero algunas cositas sí las he aprendido. Eh, cuando se habla bastante, eh, me cuesta un poquito captar todavía, pero sí le entiendo así cuando hace algunas preguntas. Entonces, yo quisiera aprender así como José, la licenciada Yanira, que hay aquí, ¿verdad? Por cuando me preguntan algo, si usted me dice ahorita de oh, créditos, algo, yo rapidito le puedo contestar, pero ahí, ahorita sí siento que me ha costado y sí la siento bastante dinámica a usted, que realmente no, no nos aburrimos y creo que nos ha tenido mucha paciencia, de la cual, este, por lo que, a lo que nos cuesta, ¿verdad? Siento que nos ha tenido un poquito de comprensión y todo. La veo bastante dinámica, activa. La verdad es que sí, nos ha enseñado bastante. Pues, como le digo, a veces, a veces yo solita me pongo a practicar o con mi hija. Le hablo yo inglés y me dice ella, no, es que así no es mamá, me dice. Y, y sí, me cuesta un poquito, pero sí ya le he entendido algunas cositas de Agradezco, pues, la, la, la oportunidad también, pues, y, y por la persona que nos ha ayudado en este caso sería usted. Thank you. Thank you, Fátima. Thank you. Juan, se viene el next one, guys. Sí, tenemos todavía dos minutitos. Metámosle. Juan, se viene el next one. Josué, let's go. In Spanish, be, because... Okay, I know. I'm, eh, pues, yo soy bastante agradecido, la verdad, porque... Me ha enseñado, creo que a todos nos ha enseñado el valor de no tener miedo, a pesar de que estamos aprendiendo. Y pues creo que todos nos hemos dado cuenta en el juego que acabamos de pasar, pues que a pesar de lo que nos ha enseñado, en cierta manera creo que hemos dado fruto, ¿verdad? Agradecidos todos con usted por la forma en cómo enseña, la paciencia que nos ha tenido. Y esperamos, pues, en un futuro seguir en este <coughs> en ese proceso y tal vez en un futuro volver a encontrarnos teacher eh, y alumnos, ¿verdad? 
A pesar de todo eso, pues, estoy agradecido porque he aprendido bastante. Yo sí he aprendido bastante y, pues, igual hay que seguir adelante, aunque usted no esté presente, ¿verdad? Claro. Vas solamente. Gracias. Thank you, Jose. Thank you. Jani o Mauricio, oh, Mauricio, who wants to be? Jani, let's go. Gracias, teacher. Eh, bueno, yo eh, desde ayer que conversamos estaba tratando como, ¿cómo le voy a decir esto a la teacher, verdad? Entonces se lo voy a leer así como lo, lo he escrito porque yo te, Ay, se me linda. facilita, a mí se me facilita escribir, oh, sí. pero oh, sí. no hablar el inglés. Entonces okay. creo que esta ha sido una experiencia, como dice Josué, y se lo dije al inicio, que era como el temor más grande creo que de la mayoría que estamos acá es hablar el inglés. Creo que a todos se nos facilita escribirlo, eh, leerlo en escritura, pero este, no se nos facilita el hablarlo. Y creo que usted, con, con el talento que tiene, ha hecho que es, lo que es lo que yo le decía, que tiene que tener un buen maestro, es sacar lo mejor de cada uno de los que estamos en la clase. Y sacar lo mejor ha sido que perdiéramos el miedo, ¿verdad? Al menos eso siento yo, porque igual que Fátima, tengo a alguien que habla súper inglés, este, pero, y a veces me pregunta inglés y yo, ta, 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 es trabada, ¿verdad? Entonces, y hoy justo a veces mi familia me escucha y me, cuando me levanto ya de la clase me dice, escucho que la maestra les está hablando bastante inglés y que vos contestás bastante el inglés, qué bueno, me alegro. Entonces, no solo lo percibe uno, sino que también lo percibe en nuestra familia, ¿verdad? Uh -huh. Que el esfuerzo que se está haciendo, porque este es un esfuerzo suyo, de todo, está valiendo la pena. Así es que el curso, teacher, ha sido very interesting, motivating, easy learning, y thanks for sharing your talent. Thank you. Ha sido Thank una you. experiencia realmente... Um, yo, no, yo realmente me ha costado volver a retomar el inglés pero creo de verdad por con mi experiencia de maestra se lo digo si todos los maestros me tocaran igual que usted estaría interesante desde ya eh, me pongo a disposición de hacer los 20, los 30 cursos o no sé cuántos son verdad, yeah. pero como dice Josué tenemos el gran, el gran compromiso de que esta semilla que usted ha sembrado en el primer curso yeah germine, ¿verdad? Y igual que Josué, deseo que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Uh -huh. Como en, en, este, en este escenario. Así es que eh, agradecerle, gracias por su talento, la admiro, de verdad, se lo digo, está uh -huh. bien jovencita. Aunque me odie, teacher. Gracias. No, 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 y tiene la magia de sacar lo mejor de nosotros. Así Gracias, que Gracias, Thank you so much. Good, good bless you. God bless you too. Mauricio, let's go. Bueno, tenemos un minutito. Ok, nada más agradecer la oportunidad por haberte eh, aprendido y experimentado nuevas sensaciones, nuevas emociones. Eh, por lo que nos puso a, a su persona a que nos diera clase, porque créanme que si usted no hubiera sido lo que es con nosotros y yo no hubiera tenido los compañeros que yo tengo maduros, en, no solo en edad, sino que en pensamiento, porque esto creo que es el primer miedo que nos, nos detiene a poder seguir a la burla, a que se burlen, a que nos critiquen, a que nos tachen. Entonces, agradecerle a usted por, por hacer este, la clase bien dinámica porque nos ayudaba, porque no se cansaba de decir, eh, es así, es así, es así, es así, y siempre nos explicaba hasta que ya entendíamos, incluso fuera de su, que de, se le puedo decirle, de su clase o de su jornada diaria, usted siempre nos decía, ¿qué, qué les puedo ayudar? Si pueden, escríbanme, yo los apoyo. Entonces agradecerle mucho eso, mucho, mucho, en serio, porque no cualquiera tiene esa vocación, y peor a la edad que usted tiene, si bien dicen todos, o sea, aquí todos somos maduros, pues, pero eh, usted dice, me siento vieja, no, al contrario, <risa> dije, créanme que yo me siento anciano a la par suya, po. ¿por qué? Porque tiene Diana, una paciencia. Soy la mamá de la tiche. <risa> porque tiene una paciencia para enseñarlo. Tiene eso, agradecerle enormemente sí. eso y pues, uh -huh. que próximamente nos reencontremos en una u otra forma. Eh, y gracias, le agradezco.
Gracias, chicos. Bien, chicos, eh, yo les quiero dar las gracias a todos por cómo participaron, cómo le metieron ganas. Yo les dije desde un principio, o sea, en esto vamos todos y todos le vamos a meter ganas. Yo me voy a forzar para que ustedes de verdad no se me vayan a dormir. Yo, como siempre les he dicho, yo todavía soy estudiante. Yo sé, yo soy estudiante hasta de idiomas. Yo sé lo que es de aburrido estar en una clase y que la clase está aburrida. Y that's the reason why I'm trying to, to help you. Eh, no me molesta enseñarles fuera de sus horas de clase, o sea, para mí no hay ningún problema. Siempre que yo tenga la disposición, yo estoy para ustedes. De verdad los comparo con el primer día a como están ahorita. Me hablan bastante, me hablan increíblemente bien. So I'm very proud of you, of each of you. Eh, me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes. Le echaron ganas y yo les, lo único que les puedo decir es que le sigan echando ganas, no se me vayan a rendir. Síganse metiendo a clases, metan los papeles para la, el reingreso, chicos, es súper importante, mándenlos a tiempo para que puedan volver a quedar juntos, ¿ok? Y para que en un futuro ya me los, voy, me los quiero encontrar en avanzado, que así es, es lo que yo quiero, o sea, yo me los quiero encontrar en avanzado, que ya ustedes y sigan aquí, ¿ok? That's what I want to do. Seguimos en contacto, chicos. Thank you for your attention during the, the four uh, weeks. Uh, enjoy the rest of your day. Uh, we keep in contact, ¿ok? Seguimos en contacto y keep working on it, ¿ok? Sigan trabajando en eso. Cada uno tiene una formita súper especial de ser. Manténganla, mantengan el entusiasmo y así como ustedes me están diciendo que yo soy una, una niña y estoy metiéndole ganas, ustedes que ya están un poquito mayorcitos, nunca pierdan la ganas de seguir aprendiendo porque la vida es para eso, para estar aprendiendo todo el tiempo, ¿ok? So, okay. keep working on it. Uh, God bless all of you. Okay, que Dios los bendiga a todos. Take care of you. Cuídense, chicos. Okay. And, le and keep learning, ¿ok? Sigan aprendiendo. Josué, tu sorpresa era mi speech al final de, de, de esto. Esa era tu sorpresza, mis palabras de, de aliento. <risa> ok, guys. Okay, so, me tengo que ir corriendo con mi otro grupo. Cualquier cosita ustedes ya saben, me escriben y todo. Yo tal vez les mando yeah. un mensajito al final, ¿ok? Antes okay. De, de, de irme a dormir, ¿sí? Take care, guys. Okay, Has been a pleasure. Care. And see you. you. See you, ¿ok? We'll see, see you. Bye. 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 Bye.